ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി സെമസ്റ്റർ ടു അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക സെഷൻ എ സെഷൻ ബി ആൻഡ് സെഷൻ സി അപ്പോൾ സെഷൻ എയിൽ മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പത്തെണ്ണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം മാർക്ക് സീലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പത്തെണ്ണമാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനും ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചൊക്കെ കിട്ടി ഓവറോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര തരും മുപ്പത് മാർക്കിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീലിംഗ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായി ആ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി അറിയുള്ളെങ്കിൽ പോലും അത് അത് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ നമ്മളത് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അര മാർക്കെങ്കിൽ അര മാർക്ക് നമുക്കതിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ സീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിൽ മുപ്പത് മാർക്കും സെഷൻ എയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ സീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ടൈം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ എയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പ്ലേജിയാരിസം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലേജിയാരിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലേജിയാരിസം എന്നും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അഥവാ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീലിംഗ് വൺസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ മറ്റൊരാളുടെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലിംഗ് അതേഴ്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ദം ആസ് വൺ സോൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം ഇതൊരു അണ്ണെത്തിക്കൽ ആക്റ്റാണ് സീരിയസ് ഒഫൻസ് ആണ് അതുപോലെ അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലേജിയാരിസിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലേജിയാരിസം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹോണർ കോഡും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേജിയാരിസം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ പോപ്പുലർ സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ്സ് ഇൻ യൂസ് ടുഡേ ഓക്കെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ഗൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എം എൽ എ ആൻഡ് എ പി എൽ എ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൽ എ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെയാണ് അതുപോലെ എ പി എ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എം എൽ എനെയും എ പി എനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പാരലലിസം ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പാരലലിസം
നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പാരലിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിയോഡർ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിങ് നോവൽസ് വിസിറ്റിംഗ് റൂൻസ് ആൻഡ് ഹി കളക്ട്സ് സ്റ്റാംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ ആക്കി എഴുതണം അപ്പോഴാണ് അത് പാരലിസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് റീഡിംഗ് നോവൽസ് അതുപോലെ വിസിറ്റിംഗ് റൂൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് സ്ട്രക്ചറലി സെയിം ആണ് ആകെ സെയിം അല്ലാതെ കിടക്കുന്ന സംഭവം എന്താണ് കളക്ട്സ് സ്റ്റാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണല്ലേ മറ്റേടത്ത് റീഡിംഗ് നോവൽസും വിസിറ്റിംഗ് റൂൻസും വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കളക്ട്സ് സ്റ്റാംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കളക്ടിംഗ് സ്റ്റാംസ് എന്നാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ തിയോഡർ വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിംഗ് നോവൽസ് വിസിറ്റിംഗ് റൂൻസ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് സ്റ്റാംസ് എന്നാക്കുക അപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് കളക്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറലി സെയിം ആയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിം ആക്കി എഴുതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഐശ്വര്യ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ലേയിങ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസ് ബിഫോർ ദ ഗസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഐശ്വര്യ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ ടേബിൾ വിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സെയിം ആവാതെ കിടക്കുന്ന എന്താണ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ലേയിങ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസ് എന്നാണല്ലേ മൂന്ന് വേബുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ലേയിങ് ക്ലീനിങ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് എന്നാക്കാം എന്നാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലേയിങ് ദ ടേബിൾ എന്നുള്ളതിനെ ലെയ്ഡ് ദ ടേബിൾ എന്നും ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസ് എന്നുള്ളതിനെ ക്ലീൻഡ് ദ ഹൗസ് എന്നും ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രക്ചറിലെ സെയിം ആക്കാം അപ്പോൾ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ലെയ്ഡ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലീൻഡ് ദ ഹൗസ് എന്നാക്കി മാറ്റി ഇത്തരത്തിലാണ് സ്ട്രക്ചറിലെ സെയിം ആക്കി എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാരലിസം റിലേറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് തിരുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഗീവ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എഴുതാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ത് വരും ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ കുറേ എണ്ണത്തിൻ്റെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ഡേ ആൻഡ് ഏജ് അതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരാം നൗ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈഫ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ സച്ച് ടൈം ആസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടിൽ അപ്പോൾ നൗ എക്സെപ്റ്റ് ഈഫ് ടിൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം ആൻസേഴ്സ് വരാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതിൽ വന്നുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെയുള്ള കുറേ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ എലിമിനേറ്റ് വേർഡിനെസ് ഇൻ ദ ഫോളോവിങ് സെൻറ്റൻസ് അതാണ് ഏഴാമത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ വേർഡിനെസ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേർഡിനെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വേർഡിനെസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി എഴുതണം ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ചുരുക്കി ഒരു സെൻറ്റൻസിന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേർഡിനെസ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മീ ഇമൻസ് പ്ലഷർ ഇൻ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് അവർ ഇസ്റ്റീംഡ് സ്പീക്കർ അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഇമൻസ് പ്ലഷർ അപാരമായ സന്തോഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഭയങ്കര വാരി വലിച്ച് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കുത്തി നിറച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം ഇമൻസ് പ്ലഷർ
നമ്മൾ കോളൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോളൻ എന്ന പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എവിടെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് അതായത് രണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് രണ്ടാമത്തതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ കൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോറി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കോളൻ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടൈറ്റിൽ ഫ്രം സബ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് ഒരു വേർഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് സബ് ടൈറ്റിലിനെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാനും നമ്മൾ കോളൻ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്രാവശ്യം കോളൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്കിൻ്റെയും യൂസസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാവുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആൾത്തോ ഇറ്റ് വാസ് ട്രെയിനിങ് മരിയ വെൻഡ് ഫോർ ഇ ജോഗ് അറ്റ് ദ വിക്ടോറിയ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന തനിച്ച് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ് മരിയ വെൻഡ് ഫോർ എ ജോഗ് അറ്റ് ദ വിക്ടോറിയ പാർക്ക് വിക്ടോറിയ പാർക്കിലേക്ക് ജോഗ് ചെയ്യാൻ മരിയ പോയി എന്ന് പറയുമ്പം അത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അത് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പക്ഷേ ആൾത്തോ ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നൽകുന്നില്ല എങ്കിലും മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നൽകുന്നില്ല സോ അതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൾത്തോ ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും മരിയ വെൻഡ് ഫോർ ഈ ജോഗ് അറ്റ് ദ വിക്ടോറിയ പാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസും ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ അനിൽ റാൻ ടു ദ ക്ലാസ് വെൻ ദ ബെൽ റാൻ അപ്പോൾ അനിൽ ബെൽ റാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ അനിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനിൽ റാൻ ടു ദ ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നൽകുന്നുണ്ട് അനിൽ ബെൽ ബെല്ലടിച്ചു ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അനിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് അതുപോലെ വെൻ ദ ബെൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെല്ല അടിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നൽകുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ഫോമൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു ദ ഫോളോയിങ് റിഡൻഡൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് റിഡൻഡൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നല്ലേ അതായത് സിമിലർ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക അതാണ് റിഡൻഡൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റിഡൻഡൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരമുള്ള ഫോർമൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എഴുതാനാണ് അത് നമ്മളൊരു വലിയൊരു കോളം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ഫോമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്
അപ്പം മിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എം ഒക്കെ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ മിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പീരീഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീരീഡ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ വേർ ആർ യു ഗോയിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചുവേഷൻ റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എവിടെയാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മീൻസ് എവിടെയാണ് പീരീഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ മെമോ അപ്പോൾ മെമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അയയ്ക്കുക അതായത് ഒരു സെർട്ടൈൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളോട് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിമിലർ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവർക്ക് മെമോ അയക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോളിസീസിലോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലോ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതിന് എംപ്ലോയീസിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെമോ കൂടുതലായിട്ട് അയക്കാറ് പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ സമ്മറി അപ്പോൾ സമ്മറി എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു കണ്ടന്റിന് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതിനെയാണ് സമ്മറി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേൺഡ് ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് എ കവർ ലെറ്റർ എന്താണ് കവർ ലെറ്ററിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി യുടെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വയ്ക്കാറുള്ളതാണ് ഒരു കവർ ലെറ്റർ ആ കവർ ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ് അതുപോലെ എംപ്ലോയറുടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജോബിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേർപ്പസ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ക്ലോസിങ്ങോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് കവർ ലെറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് മെമോ എന്താണ് സമ്മറി കവർ ലെറ്റർ ബ്ലോഗ് എന്താണ് അതുപോലെ മെമോ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സെഷൻ എ എൽ എന്ന് ചോദിച്ച പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സെഷൻ ബി ആണ് സെഷൻ ബിയിൽ ഇതുപോലെ സീലിംഗ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മാർക്കാണ് കിട്ടുക അതായത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവറോൾ മൊത്തം ക്വസ്റ്റിനും വേണമെങ്കിൽ നോക്കും മൊത്തം ക്വസ്റ്റിനും നോക്കിയിട്ട് ഓവറോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫുൾ മാർക്ക് മുപ്പത് മാർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ടൈമും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം സീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിത്വീൻ ദ സ്കിൽസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് വിത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും സ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യം നോട്ട് അടക്കം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മാറും നമ്മൾ ടെറിട്ടറി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി കൂട്ടാനും നമ്മളുടെ കരിയർ കുറച്ചുകൂടിയും ബെറ്റർ ആകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ പഠി മാറ്റേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഫോമലായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കാദമിക് എസ് എ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദയർ ഫങ്ഷൻസ് അതായത് ഒരു അക്കാദമിക് എസ് എയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്സ
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് എ ബ്ലോഗ് ഓൺ യുവർ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം തട്ടുകള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡേ സെലിബ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണേൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാമെന്ന് നോക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പോവുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പോവുക പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ കൺഗ്രാചുലേറ്റിംഗ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനൊരു അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ അവരെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടു സി സി ബി സി സി സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ദെൻ സല്യൂട്ടേഷൻ ദെൻ എന്താണോ കണ്ടൻറ്റ് അത് എഴുതണം ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോസിങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊരു ഇൻഫോമൽ ഇമെയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇമെയിൽ എഴുതാനും നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോവാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിപ്പോവാം ദൻ നരേറ്റ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നരേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് നരേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ നരേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നരേഷൻ എഴുതാനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നരേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നരേഷൻ എഴുതാനും നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോവുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിപ്പോവുക പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്താണ് അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു അക്കാദമിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും റിസേർച്ചേഴ്സ് ആയാലും അക്കാദമിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കാദമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആറ് മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ചോദിച്ചത് സെഷൻ സി ആണ് സെഷൻ സിയിൽ നമുക്കറിയാം സീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ സീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ കവർ ലെറ്റർ ആൻഡ് റെസ്യൂം ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇൻ എ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കവർ ലെറ്ററും റെസ്യൂമും എഴുതാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ടെൻ മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കവർ ലെറ്ററും റെസ്യൂമും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി വിയുടെ സ്ട്രക്ചറും അതെങ്ങനെ എഴുതാമെന്നും സാമ്പിൾ സി വി ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസിൽ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക അതുപോലെ കവർ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കവർ ലെറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ കവർ ലെറ്ററും സി വി നിങ്ങൾ എഴുതി
റിവ്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ റിവ്യൂ എഴുതാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകുക പ്രത്യേകിച്ച് ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒരു എസ് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് പല ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നും അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ടെൻ മാർക്കിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട